എല്ലാവർക്കും അൽഫിയ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റമലാൻ പത്തിൻ്റെ നോമ്പുതറ വിശേഷങ്ങളും ആയിട്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുന്തിരി ജ്യൂസ് മുന്തിരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറുകപ്പട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് സവാളയും ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റും പിന്നെ ബീഫ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് കറിയും പുട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട സവാളമൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലീനാക്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് വേവിക്കാം അതും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസില് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി അടുത്തത് സവാളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് സവാളമൊക്കെ വേഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുന്തിരി ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പോഴത്തേനും മുന്തിരിയുടെ തൊലിയൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മുന്തിരികളൊക്കെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസാണ് എല്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്നും നല്ല കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പുട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടി വാട്ടിയിട്ടെടുത്തിട്ട് ആണ് പുട്ടുണ്ടാക്കണം കേട്ടോ നമ്മളെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയാലും പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തുണ്ടാക്കിയാലും ഒന്നും പുട്ട് നന്നാവില്ല നന്നാവില്ല എന്നല്ല പുട്ടിന് ഇങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കലോ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പൊടി നനച്ചെടുക്കണത് പുട്ടിനുള്ള പൊടി നനച്ചെടുക്കണത് ഇനി അടുത്തത് കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സവാള വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ആ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വേവിച്ച കുക്കറിൽ തന്നെ ഞാൻ 
ബീഫ് കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള സവാള ഒക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് കുക്കറിലായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇടുന്നത് തക്കാളിയും സവാളയും മസാലകളും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാതും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരെ അടിക്കും എന്നിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാതും നല്ല പോലെ വാടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ വാട്ടിയെടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് കുക്കറിൽ അപ്പുറം ബീഫിനുള്ള മസാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് സവാളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സവാളയിൽ ഞാൻ എല്ലാ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് വെന്തത് ഒന്ന് പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് പീസുകളാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനും ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ പണി എല്ലാവർക്കും അറിയണാണല്ലോ അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് അപ്പോഴേക്കും പുട്ടിൻ്റെ പുട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല കറക്റ്റ് നല്ല ഇതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പുട്ടിയിൽ കുറച്ച് നാളികേരം ചെരുക്കിയിട്ട് ആ നാളികേരം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പുട്ടിന് ഇങ്ങനെ വാട്ടിയിട്ടെടുക്കുന്ന പുട്ടിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മുള മുളയാണ് പുട്ടും കുറ്റി അപ്പം ഇതിലേക്ക് സാധാ നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുത്തു പുട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നാളികേരം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പുട്ട് പുട്ട് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇറച്ചിക്കറി അപ്പോഴത്തേക്കും ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സവാളൊക്കെ ശരിയായി വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ വേവി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മസാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി അത് സവാള വേവാനുള്ളത് ബീഫ് വെന്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു വിസിലും കൂടെ അടുപ്പിച്ച് ബീഫ് കറിയുടെ കാര്യം ഓക്കെ ആയി കേട്ടോ കൂടെ പുട്ടും ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കാനെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫുള്ളും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് നാളക്കൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്തത് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഷമാമ് തണ്ണിമത്തൻ അനാറ് മുന്തിരി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിയുക പഞ്ചസാര ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ പാത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കാൻ കഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ബൗളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ബൗൾ ഫുള്ള് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് കഴിച്ച് തീർക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഓരോ പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ഒന്നാമത് പ്ലേറ്റുകളുടെ എണ്ണം കഴുകാനുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരും കഴിക്കണമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തത് മുന്തിരി ചൂടാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ മുന്തിരി ജ്യൂസാക്കെല്ലാം ചെയ്യണത് മുന്തിരിയുടെ ആ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഉള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണത് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതപ്പോൾ നാളേക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രമാണ് എടുത്തേക്കണത് കേട്ടോ
അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോമ്പ് ഉറക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എല്ലാതും പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കി ടേബിൾ മുഖ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോളാണ് കൊണ്ടുവെക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മോള് ടേബിൾ മുഖം കൊണ്ടുവെക്കും എല്ലാതും റെഡിയാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറയുടെ ചെറിയ ചെറിയ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്